你好，欢迎光临君兰香水湾度假酒店。你好，欢迎光临我们的蓝海行宫海苑树啊，无论是山海双景大竹哦，或者是海景四百套房。方总裁呢，之所以想用红酒品酒会之夜来推荐他的豪宅建案，就是希望这栋建筑能像红酒一样，历经时间的淬炼跟考验，越炼越香。对面那位就是我们高氏美妆的小老板高阳先生，他已经订了布房，准备送给他的未婚妻作为新房。<笑>对对对对，你不能出现在这里，跟我走。为什么？小安如果看到你出现在这里，他肯定会抓狂。你不知道这几天……哎呀，算了，反正事情很复杂。总之呢，我必须要先安抚好小安的情绪，不然你以为我为什么会来这种闷死人的品酒会啊？喂，我跟你说真的。我也跟你说真的。我是不会无缘无故半途离席。我是认真的，你在这里真的不太好。嗨，嗨。平时喜欢喝红酒吗？经常喝红酒，已经养成习惯了。那喜欢喝哪个产区的红酒呢？法国。哦、oh, ，那你有没有觉得，有时候女人就跟红酒一样，不耐久放，打开就要喝掉它？可有一些呢，是非常深沉的，需要花时间去等待，才能品出它的隽永跟醇厚。来哦，方总裁，请那边看看。啊啊！其实呢，我每天晚上都会喝一点的。你来干什么？我来参加品酒会的，这不是你们方城建设办的品酒会吗？小海，事情不是你。闭嘴！这样的品酒会有邀请卡才可以进来的，请问这位小姐，你的邀请卡呢？这怎么回事啊？你不是跟我说他是空姐还是模特什么的？这样的高级品酒会怎么会邀请这种身份的人来啊？我真的不知道哎。如果我说我的邀请卡是偷来的呢？那我就报警，让警察叔叔来抓你。怎么了？他偷邀请卡，我要报警抓他。哎哎哎，等一下，干嘛？哎、啊，你好。帮我把这位贵宾的资料给我。哦，好的。你就是上次替高氏解围
，代替小韩上台那位小姐吧。上次多亏你帮忙，你太客气了。不过你们家方小姐好像不太领情哦。啊，你好。啊，给您。原来你是德国 DC 酒庄的千金啊。啊，你太客气了。我是来观摩学习的，贵为德国 DC 酒庄千金，我想林小姐一定很懂红酒了。我才刚开始学，不知可以跟你讨教一下吗？啊，你别这么说，我真的是来学习的，我愿意奉陪。啊，好，这边请。去哇，真是个可怕的女人，最威猛的人间凶器呀、啊！这个贱案，我公司根本不打算对外销售，要买可得早点下手，买不着可别怪我。还有啊，我们对这个客户一定要经过认真筛选，别跟我说你有什么身价，有身价没文化，我照样不卖你。小韩，你别生气好不好？我真的不知道他为什么会出现。听我解释。我不想跟你说话。不行，要营救得快很准，我不能再错失机会，得在最短的时间内，在高阳的脑海里留下最深刻的印象，不然他怎么会注意我，爱上我？我从一数到十，啊？一，一。
来。全身都湿透了，我送你回家吧。